குட் ஈவினிங் சித்தா டாக்டர் அருண் இப்போ கொரோனா காலத்தில் ஏன் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அது வந்து இயல்புக்கு மாறான ஒரு வைரஸ் ஆகும் தன்னுடைய தகவல் அமைப்பை வந்து அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் இருக்கின்ற அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதை நம்ம யோசிக்கும் போது இது மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் உலகத்தில் இருக்குது இயல்புக்கு மாறானது அன்னேச்சுரலாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்பப்போ இது நடந்துகிட்டு இருக்கும் திடீர்னு பூதாகரமாக ஃபேமஸ் ஆகும் அப்படியே மறந்து போயிடும் இது வந்து நம்ம வணங்கக்கூடிய கடவுள்டையுமே இருக்குது பிள்ளையார் பால் குடிக்கிறதாகட்டும் ஏசுநாதர் கண்ணில் ரத்தம் வருதாகட்டும் திடீர்னு அல்லா உருவம் தோன்றி மறையதாகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் இது வணங்கக்கூடிய கடவுள் தன்மையில் வந்து எப்போதுமே கடவுளுங்கிறதே ஒரு விதமான மானசீக விஷயமாக இருக்கும்போது இது வந்து நடக்கிறது இயல்பான இயல்பானது தான் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது இல்லாமல் சாதாரணமாக நம்மள்ட்ட புழங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பாட புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் விலங்குகள் இதில் என்ன அன்னேச்சுரல் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக என்ன நினப்போம் இப்போ கோழி அதாவது கரு மஞ்சளாக இருக்கும் ஆனால் பச்சை கலரில் முட்டை கரு கொண்ட முட்டை இடக்கூடிய கோழி இருக்குது புளி வந்து பசிச்சாலும் புல்ல தின்னாதுன்னு சொல்லுவாங்க புல் தின்னும் கோழியும் இருக்குது சாதாரணமாக தாவரங்கள் தாவரத்தை உண்டுறது சாப்பிட்றது வெஜிடேரியன் ஆனால் அந்த தாவரமே நான் வெஜிடேரியனாக இருக்குது ஒரு ஆட்டையே முழுசாக திங்கிற தாவரமும் இருக்குது என்னடா ஆமாம் வாங்க பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி கோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஹெர்புட்ஸ் முதல்ல இந்த தாவரங்கள் தாவரங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் தாவரங்களை சாப்பிட்றது வெஜிடேரியன் அதில் தாவரமே வந்து எப்படா இதை சாப்பிடும் அப்படின்னா ஆமாம் அதுக்கு காரணி வரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காரணி வரஸ்னாலே விலங்குகளையும் விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடிய ஒத்த ஒத்த ஒரு சில உயிர்லேருந்து ஆரம்பித்து விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து காரணி வரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தாவரங்கள் தாவரங்கள் இல்லாமல் மற்றதை சாப்பிடக்கூடியது ரெண்டையும் சாப்பிடக்கூடிய மனிதர்களுக்கெல்லாம் வேறு பேர் இருக்குது தாவரங்களை மட்டும் உண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஹெர்பி வரஸ் இந்த மாதிரி பேர்கள் இருக்குது டெர்மினாலஜி வகையாக அதில் வந்து ஒரு சில இடத்துல ஸ்பெஷலாக நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா மாதிரியான நாடுகளில் ஒரு குக் கிராமங்களில் மலை பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு சில தாவரங்கள் ஒரு சில பூச்சிகளையும் பள்ளி நத்த இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சிறிய பாம்புகளையும் ரொம்ப ரேராக ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து ஒரு முழு ஆட்டையுமே திங்கிறத ஒரு சில புகைப்பட புகைப்பட தொழில் தொழில் செய்கிறவங்களும் வீடியோ வீடியோ எடுக்கிறதே தன்னுடைய வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி வைல்ட் லைஃப் வீடியோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுக்கக்கூடியவங்க எடுத்து வெளியிட்டு ஒரு விதமான அமானுஷிய அறிவியல் மாற்ற புரட்சியை வந்து உண்டாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் ஜுவாலஜி பாட் பாட்டனி இதை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தவங்க மத்தியில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குனுச்சு அது ஒன்று அது என்னென்னா இந்த கார்னி வைரஸ் பிளான்டில் நிறைய இருக்குது பிரேசிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது வந்து மூடி விரியும் பார்க்கும் போதே கை மாதிரி இருக்கும் அது ரெண்டு கையை மூணா எப்படி இருக்குன்ட்டு அதனுடைய நடுப்பகுதி வந்து செவப்பு தன்மையும் கண்ணை கவர்றக்கூடிய நிறத்துலையும் இருக்கும் அந்த நிறத்தை வந்து ஒளிர விடும் பொழுது சின்ன சின்ன பூச்சிகளை கவர்ந்து இழுக்கும் அந்த பூச்சிகள் வந்து அந்த கை பகுதி நடு உள்ளங்கை பகுதியில் படும் பொழுது அதில் ஒரு சில தேன் போன்ற திரவம் வந்து சுரந்து அதை அப்படியே உள்ளே வந்து பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அதற்கப்புறம் அது மூடிட்ட பிறகு அது உள்ள ரசாயனம் ஒரு சில ரசாயனங்கள் சுரந்து அதனுடைய உடல் உறுப்பு புரோட்டீன் கொழுப்பு எல்லாத்தையும் செறித்து தாவரத்தினுடைய அந்த அந்த ஃப்ளவரினுடைய அந்த உள்ள ஸ்டெம்ஸ்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் மாற்றி உள்ளே செறித்து உள்ளே எடுத்துக்குது நியூட்ரிஷனாக எடுத்துக்குது இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா அந்த சாயில் அந்த மண்ணில் அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரேட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில சத்துக்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால காலங்காலமாக மாறி மாறி தன்னுடைய தகவமைப்பை செயல்பாடுகளையும் மாற்றிருக்கு இது ஒரு அமான விஷயமான விஷயந்தான் இயல்புக்கு மாறானது தான் அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு சில விஷயங்களுக்கு கேலிஃபோர்னியா பிக்சர் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு குடுவம் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு அதுவுமே அதில் தண்ணியெல்லாம் சேகரித்து மழை பெய்யும் போது தண்ணியெல்லாம் அதில் தேங்கும் அந்த மாதிரி தேங்கும் போது அதில் விழக்கூடிய ஒரு சில த தண்ணியில் வந்து குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில த விலங்குகள் பூச்சிகள்லாம் வரும் பொழுது ஈவன் குரங்கே கூட உள்ளே கையை விட்டு குடிக்கும் அதை வந்து க கைப்பகுதியை மூடுற அளவுக்கு இது தன்னுடைய வீரத்தை காமிக்க நினச்சாலும் அதனுடைய உடல் வலிமை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது அது வந்து அந்த தண்ணியை வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடும் ஆனால் பூச்சிகளாலையும் பாம்பு பள்ளிகளாலும் முடியாது அந்த மாதிரி உள்ளே விழுந்து தண்ணி குடிக்கும்போது அந்த தண்ணியவே ட்ராப் ஆக்கி இது வந்து கொண்டு அதை செதைச்சி மூடி செறிச்சு உள்ளே விழுங்கி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளான்ட்டு இந்த இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸை வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நல்ல ஒரு பெரிய விலங்கு பெரிய பூச்ச
அது அது அந்த அளவுக்கு தான் அது சின்னதாக இருந்தாலும் சரி பெருசாக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெருசாக விழுங்குது எவ்வளோ சின்னதை விழுங்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதனுடைய வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படும் இதுவே ஒரு மிராக்கலான விஷயம் தானே அதனால் பெரும்பாலும் அந்த மலை பிரதேசங்களில் பிரேசில் இந்த நார்த் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தன்னை தாவரத்தை மட்டும் தின்னுட்டு இருந்தாங்கன்னா தன்னை வெஜிடேரியன் சொல்லிக்கிறது கஷ்டம் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் வெஜ் சாப்பிடக்கூடிய இந்த விலங்குகளுக்கு அதாவது க்ரீன் கலரில் ஒரு கரு உருவாகணும் முட்டை வந்து எப்போதுமே கோழியினுடைய முட்டைகள் வந்து ம கரு வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அந்த கோழி வந்து ஒரு எல்லா விதமான வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே சாப்பிட்றதுனால அதனுடைய கருவில் வந்து இந்த ஃபேட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக இருந்து லைபேஸ் இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ்லாம் அதிகமாக இருந்து அது வந்து மஞ்சள் கலராக மாறும் அது க்ரீன் கலராக ஒரு சில இதில் இருக்குது அப்படி எதனால் அது க்ரீன் கலரில் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு அமானுஷ்யமாக கேரளாவில் தான் நடந்திருக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அதனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் ஏதாவது குளோரோஃபில்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில சின்ன நிறமிகள் அதாவது இது தான் வந்து சூரிய ஒளியை உணவாக மாற்றி தாவரங்களுக்கு தரும் அதனால தான் தாவரங்கள் எல்லாமே பச்சை கலரில் இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த கரு உருவாகும் போது அந்த கரு முட்டையில் இருக்கக்கூடிய இந்த குளோரோஃபில்ங்கிற விஷயம் அதிகமாக இருக்கதாகவும் அது சூரிய ஒளியை உள்வாங்கி அதை ஒரு சில நியூட்ரியன்ஸாக மாற்றி மாத்திர தன்மையோடு இருக்கதாகவும் அதனால் அது கருவாக மாற்றப்படும் போது மற்ற எல்லா நிறத்தையும் உள்வாங்கிட்டு இந்த பச்சை கலரை மட்டும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையோடு அந்த கருமுட்டை இருக்கதாகவும் ஆராய்ச்சிகள் வந்து ஓரளவுக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் அந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால அது மற்ற நிறத்தை உள்வாங்கிட்டு பச்சை கலரை மட்டும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையோடு இருக்கிறதுனால தாவர கேரக்டர் கொண்ட ஒரு விலங்காக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம வெஜிடேரியன் கோழின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கோழியை சாப்பிட்றதுமே ஒரு வெஜிடேரியன் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் மீற மீறினதா அதாவது புராணங்கள்லேயும் இதிகாசங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து எந்த விதமான கவிதைகளில் முதற்கொண்டு எல்லாத்துலேயும் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு புனைவு வார்த்தைகள் வந்து புனைவு வார்த்தைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பூதாகரப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் ஒரு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள்னால் புளி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாது அப்படிம்பாங்க ஓமையாக மற்ற விஷயத்துக்கு கருதுவாங்க இதெல்லாம் செய்யவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டுறதுக்காக அப்படியே அந்த புளி வந்து புள்ளையே திங்காதுன்னா புல் அதால் செரிக்க முடியாது வாயில் உள்ள பல்லால் மெல்ல முடியாது அதனால தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி அந்த தாவரங்களை வந்து உள்ளே தின்னாலுமே வந்து அதை செரிக்கிற அளவுக்கு ஒரு என்சைம்ஸ் கிடையாது கொஞ்சம் ஹார்டான என்சைம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள இந்த பிளான்ஸை உள்ளே தின்னுச்சுன்னா அது வந்து டிசன்ட்ரி இந்த மாதிரி டைரியாலாம் போக வாய்ப்பு தின்னுச்சுன்னா <laughs> ஒரு சில சமயம் அந்த காடுகளில் சுற்றி தெரியும் பொழுது அந்த புலி கூட்டத்துக்கு தேவையான விலங்குகள் மாமிச பட்சிகள் கிடைக்காமல் இருக்கிறதாகவும் ரொம்ப சோர்ந்து போன ஒரு புலி கூட்டங்கள் வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு இயல்புக்கு மாறானதாக இருக்கிறதாகவும் கடைசி காலத்தில் அது சின்ன சின்ன சுற்றி கிடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விலங்கு இறந்த பூச்சிகளை தின்னு அதை சுற்றி பல தாவரங்கள் தன் அறியாமலே உள்ளே போய் அதை செரிக்கிறதுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கொஞ்சம் மாடிஃபைட் ஆகி அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த மாடிஃபைட் தன்மையை அதிகமாக கொண்டு அதற்கு அடுத்த தலைமுறைகள் இன்னும் அதிகமாக மாடிஃபை ஆகி இந்த மாதிரியான ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ் நடந்து நடந்து அது புள்ள திங்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான அறிவியல் கற்று கற்றுத்தரக்கூடிய பாடங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தோடு ஒப்பிடும் போது இந்த கொரோனா வைரஸுமே தன்னை வந்து பல காலமாக நினைச்சு தான் மாத்திருக்கு ஆனாலும் சிந்திக்க தெரிந்த மனித கூட்டம் இவ்வளோ விஷயங்கள் உலகத்தில் நடக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் உள்வாங்கி அந்த கார்னிவரஸ் பிளான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ரசாயனங்களை ரசாயனங்கள் மேலே இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் ஒரு சில உயிரிகள்லாம் பட்டுச்சுன்னா அடுத்த செகண்ட் இதெல்லாம் காலி அந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸு சின்ன சின்ன பூச்சிகளெல்லாம் அதை வந்து பாதிக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் அடிச்சு தான் தாவரங்கள்லாம் வளர்ப்பாங்க ஆனால் கார்னிவரஸ் பிளான்ஸ் இல்லாத நடக்க வாய்ப்பே இல்லை பெஸ்டிசைட் அடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை பெஸ்ட்டை உள்ளே போட்டாலே அதுவே அதுக்கு ஒரு உணவு தான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அதில் உள்ள என்சைம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கக்கூடிய வேம்பில் என்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள டெக்னாலஜி இல்லை அப்படிங்கும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த எப்படி மனிதனுக்கு பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாமாங்கங்கள் ஆகலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வர வர வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இருந்துச்சுன்னா கொரோனாவெலாம் 
இப்படி இப்படி தொட்டு தடவிட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது திடமான அறிவியல் பார்வையாக எனக்கு இருக்குது தொடர்ந்து பேசுவோம் மேலும் பல அமானுஷிய விலங்குகளை பற்றி பார்த்து மகிழ்வோம் நன்றி வணக்கம்